ഹായ് വിജു ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളിതാ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു ഗോ ഫോർ നീറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മക്കൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ തിങ്കിങ് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സമയം കളയുന്നത് അത് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നോ ഓവർ തിങ്കിങ് നോ അൺനെസറി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം ഓൾ സോർട്ട്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആവട്ടെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അതിനുശേഷം അക്കാഡമിക് പേർപ്പസിന് മാത്രം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മീഡിയാസോ യൂസ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ടഡ് ബൈ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് അതിനുള്ള സമയമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇസ് അവോയ്ഡിങ് എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും ഡി പി പിയും മൈൻഡ് മാപ്സും ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നാലും എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് ബയോളജി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ റീഡിങ് ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മന്ത് യു ആർ റീഡിങ് എൻ സി ആർ ടി വൈ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഡോൺ അവോയ്ഡ് എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയ് നാലാം തീയതി ആവുമ്പോഴേക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പ്രാവശ്യം വായിക്കുക ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുക ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിക്കുക മാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ ബയോ ടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് സെൽസ് പാർട്സ് ദർ ഓഫ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ അനലോഗ്സ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇത് നമ്മൾക്കറിയാം ആ ഇത് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പാടാൻ പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബയോഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കും പക്ഷേ ദർ ആർ സോ മെനി പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കം ഫ്രം ദീസ് ടു ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലൈനെ നമ്മളൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് നാഷ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് സബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് എസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് മാറ്റോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി അപ്ലൈസ് നോളജ് ഫ്രം ഓൾ ദീസ് ബേസിക് സയൻസസ് നാച്ചുറൽ സയൻസസ് ഫോർ ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമതായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് ഓർഗാനിസം സെൽസ് ആൻഡ് ദർ പാർട്സ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ്സ് എ യൂസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ പഞ്ചായ വൈറസസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ടു ഡെവലപ്പ് യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് ട്രാൻസ്ജനിക് ക്രോപ്സിനെയും ട്രാൻസ്ജനിക് ഓർഗാനിസംസിനെയും ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസിനെയും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അവിടെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സെൽസ് അറ്റ് എ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ബയോടെക്നോളജി മാനിപ്പുലേറ്റ്സ് ബാക്ടീരിയൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽസ് ഫോർ വേരിയസ് applications such as producing vaccines antibiotics and biofuels genes ne thanne cellular level le dna ne thanne alter idu kondana nammal ingeneyulla oru recombinant products um undakunnathu adanu aa line le hide idirikkuna sentence പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴോ പാർട്സ് ഓഫ് സെൽസ് ദി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓർഗനൈസ് ലൈക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഓർ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സസ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിസം സെൽ വിത്തിൻ ദ സെൽ ഓർഗനൽ വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു രണ്ട് ലൈനിൽ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം മോളിക്കുലർ
പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ അവസാന മാസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആദ്യമേ മുതലേ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് അതിന് മുമ്പുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും സോ ഡോൺ സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് എവറിത്തിങ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ലാസ്റ്റ് മന്തല്ലേ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എം സി ക്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷനാണ് പി വൈ ക്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷനാണ് മാക്സിമം മോക്ക് എക്സാമുകൾ എഴുതുക എത്രയധികം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയധികം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുക ഓരോ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലും നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് പിഴച്ചു പോകുന്നത് നോക്കുക തെറ്റി പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക മിസ്റ്റേക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും വന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ലേണിംഗ് ലൈക്ക് ന്യൂ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്നും അറിയില്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആദ്യം മുതലേ പഠിക്കാമെന്നുള്ള ആ ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് പോകാത്തതാണ് നല്ലത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അതർ തിങ് പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി ട്രാവലിങ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ വെറുതെ നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ പോകും വയ്യാണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി ട്രാവലിങ് ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗേദേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വിഷു ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി വിഷു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പിന്നെ കുറേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സിനും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വെക്കേഷൻ മൂഡിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ മെയ് ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കുക അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ് യു ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വലിയ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ യുനോ ലുക്കിംഗ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് എടാ ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് എടാ നീ ആ ബുക്ക് വായിച്ചില്ലേ മറ്റേ മറ്റേ പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ അതിലാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒത്രയും വർഷത്തെ എം സി പി വൈ ക്യൂസ് ഉണ്ട് നീ അതും കൂടി റെഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്കിൽ ഇത് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നീ ഈ ബുക്കും കൂടി റെഫർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആയ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വർക്ക്ഔട്ട് ആവണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് എവറിബഡി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓക്കെ യു പ്ലീസ് സ്റ്റിക്ക് ടു എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ മക്കൾ എപ്പോഴും നോക്കാൻ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക റിമൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഏതാണ് ഓക്കെ ആഡഡ് പോർഷൻസ് ഏതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആഡഡ് പോർഷൻസ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോടെക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൊമാറ്റിക് ഹൈബ്രൈസേഷൻ പ്ലാൻറ്റ് ഇഷ്യൂ കൾച്ചർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മോർഫോളജിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഫാമിലീസ് നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഫാമിലീസ് ഒന്ന് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കേണ്ട പക്ഷെ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ നോക്കണം പ്ലസ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിലബസ് നമ്മളോട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സിലബസ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പം മിസ് എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ ഏരിയാസും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ റിവിഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക് ഈ അവസാന മാസം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം
പിന്നെന്താണ് അതേപോലെ വോട്ട് ടു ക്യാരി ടു ദി എക്സാം ഹോൾ ഐറ്റംസ് ബാഡ് ഇൻ ദി എക്സാം ഹോൾ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ടൈമിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ എത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസം അൺനെസസറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം സ്കോറൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കോളും മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ സ്കോർ ഓർത്ത് വിഷമിച്ച് കരയരുത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസം കുറച്ച് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സാക്കി നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പ്ലീസ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഈറ്റ് വെൽ ഹോം ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക ഒരുപാട് ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഓൾ ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മക്കളെ എൻ സി ആർ ടി റീഡിങ് എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് അടിപൊളി ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ക്രാഷിലുള്ള മക്കളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രാഷ് ക്ലാസ്സസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എക്സാമുകൾ നല്ലപോലെ എഴുതുക നല്ല മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യും വിഷി